പിണറായി വിജയനും അഭിനയിക്കാറില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മാനസ്സിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് വരും അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരഭാഷയോ സംസാര ഭാഷയോ മുഖഭാഷയോ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യില്ല കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരള കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷം മുങ്ങി അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവചിച്ചു മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ മുങ്ങിപ്പോയി ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കൊരു ഫൈറ്റ് ആണ് നടത്തിയത് കേരളത്തിൽ ഒറ്റക്കൊരു ഫൈറ്റാണ് റിസീലിയൻസ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പര്യായമാണ് വി എസ് റിസീലിയൻസ് വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസീലിയൻസ് കൂടിയാണ് വി കഴിഞ്ഞ എസ് അതാണ് അതാണ് വി എസ് എൻ്റെ സവിശേഷം കർണാടക ഇലക്ഷനിൽ രാമൻ ഹനുമാൻ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ആധുനിക രാജ്യത്തെ വിഷയങ്ങൾ മമ്മുക്കായ്ക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്മശ്രീ കിട്ടിയിട്ട് എത്രയോ കാലമായി എത്രയോ വർഷങ്ങളായി അതേ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഈ ബോളിവുഡിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പിള്ളേർക്കെല്ലാം ഈ പറയുന്ന പോലെ പത്മഭൂഷണും മറ്റൊക്കെ വാരി വാരി കൊടുക്കുമ്പോൾ മമ്മുക്ക് എപ്പോഴുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു അടയാളപ്പെടുത്തലിനെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും കൈരളി ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് വന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയട്ടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെയും ആന്ധ്രയിലെയും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെയും ഒക്കെ ഇടതുപക്ഷക്കാർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അവരിത്ര പ്രതിസന്ധി അതി നേരിടാൻ കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നോട് ഗഡ്കരി പേഴ്സണലായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പേഴ്സണലായിട്ട് അതായത് പിണറായി വിജയൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി അത് വേണേൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ ഗഡ്കരി ഇപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ പിണറായി വിജയൻ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ദേശീയ ബാധ ഒരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യമാണില്ല ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് പാരീസ് ബോക്കർ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം അതായത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാലോ ആരാ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ ഈ പണി ഒരുപാട് കാലം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഓരോ വ്യക്തി ഓരോ വാക്കിൽ നിന്ന് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയമാണ് ഇത്ര എത്രയോ മാധ്യമ സെമിനാറുകൾ നടക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും നേതാക്കളെയും പോലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു കാലത്ത് മാധ്യമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പം പിടിച്ച അവസ്ഥയിൽ എത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം കേരളത്തിലെ മാധ്യമ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കെതിരെ എന്തും ഏത് സമയത്തും വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ പോയിരുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ആത്യന്തികമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു അവസ്ഥ ദയനീയമായ സാഹചര്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതേസമയം അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആ സർവാധികാരത്തിന് വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുകയും സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു കടമ്പയാണ് അത് നടക്കട്ടെ അത് വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് അവ അവരും വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടണം ഒരു ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയമാകണം ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാവരും ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയമാകുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ മാത്രം ഓഡിറ്റിങ്ങിന് വിധേയമാകില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഷടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്നെ അന്താളിപ്പിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഭരണകക്ഷിക്കെതിരെ ഒരു വിമർശനവും കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുന്നില്ല കേന്ദ്ര ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ ഇന്നേ വരെ ഒരു ഒരു വാർത്ത പോലും ഇപ്പം ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറയും അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെ കൊടുക്കാനുള്ള പിന്നെ ഒരു തൻ്റെ ഇടം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മാധ്യമങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടോ കാരണം താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ തോതിൽ പവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആളുകൾ ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന് തോന്നലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാധ്യമങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കില്ല അത് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണ് അവരെ ഏറ്റു പറയണം ഇത് രണ്ടും കൂടി
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കെതിരെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം പോലും നടക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇന്നും ഇന്ത്യ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസം നടക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും വിദേശ പത്രങ്ങളിലെ കൺസോർഷ്യത്തിലാണ് ഏതെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ പത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനൊരു ദുരവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ ലോകത്ത് എപ്പോഴോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകണ്ടേ അത് മനസ്സിലാക്കി പോകണ്ടേ വെറുതെ അല്ല ഈ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ പറഞ്ഞത് അന്വേഷണാത്മക മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഇന്ത്യയിൽ അസ്തമിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാചകമാണ് എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് ഞാൻ ഈ പത്രങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ പത്രങ്ങളും അരിച്ചു പെറുക്കി നോക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ എട്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ടും പത്രം ഞാൻ സ്ഥിരമായി വായിക്കുന്ന ആളാണ് പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനമൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഇതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് പിന്നെ ലോകസഭയുടെയും രാജ്യസഭയുടെയും ശൂന്യവേളയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അതാണ് പിന്നീട് അന്വേഷണമായിട്ടും ചർച്ചയായിട്ടും സംവാദങ്ങളായിട്ടും പോകുന്നത് ഈ ഒരു ജുഗൽബന്ധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പില്ലറായിട്ടുള്ള പാർലമെൻറ്റും നാലാമത്തെ പില്ലറായിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു നയതന്ത്രിയം ഇന്ന് അതില്ല അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജനാധിപത്യം എന്നുള്ള സംഭവം ഒരു സാർത്ഥകമായിട്ടുള്ള സംവിധാനമായ ആകണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ആൻഡ് ബാലൻസ് വേണം എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് മറ്റ് പില്ലേഴ്സൊക്കെ പക്ഷേ പാർലമെൻറ്റിന് വിധേയമായിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം തന്നെ ഇന്ന് ഇല്ലാതായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാധ്യമങ്ങളും കേവിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളോടടക്കം ആ വിമർശമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് കേരളത്തിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഇടതുപക്ഷ മാക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം ഏഷ്യാനെറ്റാണ് താങ്കൾക്ക് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്നാലും ഒരു ഇടതുപക്ഷക്കാരൻ എന്നാലും ആ വിമർശം ഏഷ്യാനെറ്റിനോടുണ്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചാനലിൻ്റെയോ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെയോ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ചാനലുകളും പത്രങ്ങൾക്കും ഉൾപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഇതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം തർക്കമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ചാനലിനെ സിംഗിൾ ഔട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്രത്തെ സിംഗിൾ ഔട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ പറയുന്നില്ല മനോരമയെ സിംഗിൾ ഔട്ട് ചെയ്തു പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പൊതു മാധ്യമ സംസ്കാരമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഞാനത് അത് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ചോദിച്ചത് താങ്കൾക്ക് കുറച്ച് കാലമാണെങ്കിലും ഏഷ്യാനെറ്റിലാത്തൊരു ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഒരു വ്യത്യസ്ത കമ്പനി എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു താങ്കൾ അതിനകത്ത് അല്ല രണ്ട് രണ്ട് കമ്പനിയാവുകയും ഏഷ്യാനെറ്റ് ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ കമ്പനിയായി നിൽക്കുന്ന ആ കമ്പനി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസുമായിട്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ആ കാലം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോൺ ബിട്ടാസ് എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഈ രാഷ്ട്രീയ ആക്കാരന് എന്താ നൽകിയത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള താങ്കൾ അതുവരെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ പെരുമാറിയിരുന്ന ഇടത്ത് നിന്നൊരു മാറ്റമായിരിക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഞാൻ അത് ഞാൻ എനിക്കത് പറയുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല ഞാനൊരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് പ്രൊഫഷണലിസ്റ്റിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അന്ന് ഞാൻ കൈരളിയുടെ ഒരു തലപ്പത്ത് നിന്നു ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയ ആളുകളും പുതിയ ആശയങ്ങളും വരട്ടെ എന്നുള്ളൊരു വന്നു ഒരു ബ്രേക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പോകുമ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാനൽ ശൃംഖലയാണ് സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ആ ശൃംഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം ലഭിച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് ചാനൽ ഹെഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സംബന്ധിച്ചു ഞാൻ രണ്ട് വർഷം വളരെ വളരെ ആസ്വദിച്ച് ആ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ബഹുരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വലിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ കമ്പനികളിൽ ഒരുപാട് ഇടതുപക്ഷക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് ഇടതുപക്ഷക്കാരുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഇപ്പം സ്റ്റാർ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ സി യു ആയിരുന്നു ഉദയ് ശങ്കർ അദ്ദേഹം ജെ എൻ യുവിൽ എൻ്റെ സീനിയർ ആയി പഠിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം ജെ എൻ യുവിൽ എസ് എഫ് ഐ നേതാവായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐക്കാരായിരുന്നു അപ്പം ഇതിൽ നമ്മളിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ
ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൊണ്ടായിരിക്കുക ഞാൻ മൊത്തം ഇന്ത്യയിലെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സെക്ടറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ സെക്ടറുമായിട്ട് എനിക്കുള്ളൊരു ബന്ധം കൊണ്ടാവും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ടെലിവിഷൻ മേധാവികളെയും അതിപ്പം ഡിസ്നി ആണെങ്കിലും സി ആണെങ്കിലും സോണി ആണെങ്കിലും കളേഴ്സാണ് എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്ക് വൺ ടു വൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് സൗഹൃദമുണ്ട് ഇപ്പം അവരെല്ലാം ഈ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഓരോ വഴിത്തിരികളാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ പോയത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദുബായി പോയത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി പോയത് കൊണ്ടോ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം മാറും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഡൽഹി ജീവിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം മാറണ്ടേ ഡൽഹിയിൽ അടുത്ത വർഷം വളരെ ദുർബലമല്ലേ മാറുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഉപരിപ്ലവമായിട്ടുള്ളൊരു ഈ കൈരളി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ബദൽ എന്ന നിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷം എന്നല്ല ഒരു ബദൽ മാധ്യമ സ്ഥാപനം എന്ന നിലക്ക് കൈരളിയെ ഇട ഇപ്പോഴത്തെ പോ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ഒരു മുന്നോട്ട് പോക്കിൽ എത്രത്തോളം വിജയമായിട്ടുണ്ടെന്ന് താങ്കൾ വിലയിരുത്തുക അല്ല കൈരളി വലിയൊരു സംഭാവന യഥാർത്ഥത്തിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാവരും അത് തിരിച്ചറിയണമെന്നോ അത് അംഗീകരിക്കണമെന്നോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം വിഷലിപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണം കേരളത്തിൻ്റെ മാധ്യമ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിരോധം നമ്മൾ തീർക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ഇത് ഞാനൊരിക്കലും തൃപ്തനല്ല സത്സന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മതിയോ കുറച്ചുകൂടി വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് കുറച്ചുകൂടി വേണം അതിന് തർക്കമില്ല അതിന് സംശയമില്ല പക്ഷേങ്കിലിപ്പം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ തന്നെ ലീഡ് ചെയ്തതാണത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരള കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷം മുങ്ങി അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രവചിച്ചു മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ മുങ്ങിപ്പോയി ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കൊരു ഫൈറ്റ് നടത്തിയത് കയറിൽ ഒറ്റയ്ക്കൊരു ഫൈറ്റാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ന്യൂസ് അവറിൽ ദിവസങ്ങളോളം ഓരോ കഥകളെയും പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിന്നിരുന്നു അത് വലിയൊരു ഫൈറ്റായിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ തന്നെ അത് കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് മതിയോ പോരാ എന്നുള്ള അഭിപ്രായ കാരണം ഞാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രത്തോളം ശക്തമാണ് വരതുപക്ഷ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം അതെ ഇതിൽ ഈ കൈരളിയുടെ വരവ് കൈരളി തന്നെയും ഒരു അഭിമുഖം മുഴുവൻ അഭിമുഖം നടത്താനുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ട് ഞാനത് ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ കൈരളിയുടെ ഒരു വരവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ വികസിച്ചത് കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ അപരിചിതത്വമില്ല പക്ഷേ ആ കാലത്ത് ഒരു ചാനലും കൊണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വരുന്നു എന്നത് ഒരു 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 അല്പം ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാകുന്നൊരു കാലമായിരുന്നല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ അന്നത്തെ നേതാക്കളെല്ലാം ഈ കൈരളിയുടെ വരവിൽ പാർട്ടിയൊക്കെ പൂർണ്ണ തൃപ്തരായിരുന്നു അല്ല അന്ന് സംഘടനാപരമായിട്ട് സി പി എം എടുത്തൊരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് പക്ഷേ അതൊരു ഒരു പാർട്ടി ചാനലിനപ്പുറത്ത് ഒരു പൊതു ചാനൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴും അത് കൺസീവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും ഇപ്പോഴും അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേണൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സി പി എം കാർ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സി പി എം അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും വേണമെങ്കിലും മറ്റു പാർട്ടിയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നോട് ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്നതിലെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏഷ്യനായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ലോട്ട് മേടിച്ചാൽ പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കാലം മാറാൻ പോവാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് അന്ന് കൈരളി ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് വന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നോടിപ്പോൾ ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയട്ടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെയും ആന്ധ്രയിലെയും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലെയും ഒക്കെ ഇടതുപക്ഷക്കാർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അവരിത്ര പ്രതിസന്ധി അതി നേരിടാൻ കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ചാനൽ ഉണ്ടായി പക്ഷെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങി അവർക്കൊന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവരിപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് കേരളത്തിന് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒരു കവചമായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു മീഡിയ ഉണ്ട് ഒരു പ്രിൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഉണ്ട് ടെലിവിഷനോ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു ദുരന്തമാണ് ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെന്ന് അവരുടെ നേതാക
ദൈനംദിന വെല്ലുവിളികളെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പം കുറവുകൾ നമ്മൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ നേട്ടങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു അപേക്ഷയാണ് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ കോവിഡ് കാലത്തും എത്രയോ ചാനലുകൾ കേരളത്തിൽ വീര ചരമം പ്രാപിച്ചു ഞാനിപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പിന്തുണയിൽ വന്നതല്ലേ ജീവൻ ടി വി കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ശക്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്രമമല്ലേ മാതാ അമൃതാനന്ദമയ ആശ്രമം അവരുടെ പിന്തുണയിൽ വന്നതല്ലേ അമൃത ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഒരു രൂപ നമ്മൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ അടുത്ത് മേടിച്ചിട്ടുമില്ല ഇതൊക്കെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത സംഭവമല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ബാക്കപ്പും ഇല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ചാനലുകളെ അപേക്ഷിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ എത്രയോ മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ കൈരളിലെ റേറ്റിംഗ് തന്നെ അമൃത ചാനലിന് നാലിരട്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലായിട്ടുള്ള വി ചാനൽ തന്നെ പല ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെക്കാളും വളരെ മുകളിലാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ നേട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല അതേസമയം തന്നെ നേട്ടങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് പരിമിതികളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൈരളിയുടെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മമ്മൂട്ടി ഇന്നത്തെ കൂടെ പറഞ്ഞു താങ്കൾ മമ്മൂട്ടി ഈ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് ഇത്രയും കാലം ദീർഘമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് താങ്കൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു അല്പം പേഴ്സണലുകളിലൂടെയൊക്കെ ആയിരിക്കില്ലേ പോയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ വിലയിരുത്തുക അതൊരു വളരെ പേഴ്സണലായ ചോദ്യമാണ് ഇത് ഇതുവരെ എന്നോട് ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയട്ടെ ഇത് ഞാനും മമ്മൂക്കയും തമ്മിൽ നല്ല കെമിസ്ട്രിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹോദര തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ഒരുപക്ഷെ ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ പല ആൾക്കാരും എൻ്റെ അടുത്ത് മമ്മൂക്ക് വന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഗോൾഷീറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അവർ അത് അടക്കില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടേ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളുക പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുകയും ആശയങ്ങൾ കൈമാറുകയും ചെയ്യും കൈരളിയുടെ അപ്പുറത്ത് ഒരു പക്ഷെ നല്ലൊരു സംവാദം ഞങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് പറയുന്നതിന് ഒരു ഇതുമില്ല അദ്ദേഹം എല്ലാ പരിപാടിയും ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രൂപയുടെ പ്രതിഫലം ഇച്ഛിച്ചിട്ടല്ല അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ ചെർമാൻ പദവി പൈസയോടൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണെന്നാണ് വെറുതെ പറയണ എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം എത്രയോ സഹായ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര മുൻചുണ്ടിയുള്ള ആൾ മറ്റേ അങ്ങനെയൊക്കെ പല സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പുകളുണ്ട് ഇതെൻ്റെ അനുഭവം പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന സാഹോദര്യവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം വ്യക്തിപരമായി ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ലൊരു സൗഹൃദമുണ്ട് ഇന്നേ വരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരസലും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതിനകത്ത് വെറുതെ ഞാനിപ്പോൾ ഭംഗിമാക്ക് വരണമല്ല ഇതിലിപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് തന്നെ വലിയ വാല്യൂ ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരു കാലമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പഴയ ഇടതുപക്ഷക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഇടതുപക്ഷക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്പക്ഷരും എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ നല്ല സിനിമയിലാണെങ്കിൽ അത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ ഇടതുപക്ഷക്കാരനായ ഒരു സിനിമാക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നതൊട്ടും സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു സ്വീകാര്യത ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് മമ്മൂട്ടി അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അത് തള്ളി പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മമ്മൂട്ടി അങ്ങനെ മമ്മൂട്ടി പൂതാമറ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഒരു ലേബലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളല്ല വളരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായ പക്ഷെ നല്ല മൂല്യബോധമുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഞാനെപ്പോഴും അക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു നന്മ ആ ഒരു സാഹോദര്യം നിലനിന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മമ്മൂക്ക് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൂടായില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഔട്ട്ലുക്കിലൊരു ഞാൻ എന്നോട് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു പി സി എന്നെ എഴുതി അപ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് പല നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പല നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ മമ്മൂക്കായ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്മശ്രീ കിട്ടിയിട്ട് എത്രയോ കാലമായി
എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ കോളേജുകാരെന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്നെ പ്രധാനമായും രൂപപ്പെടുത്തിയൊരു സംഭവം ഞാനിപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സാഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ചും മതസൗഹാർദ്ദത്തെക്കുറിച്ചും മതമൈത്രിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ അതിന് സംസാരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇന്ധനമെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കലാലയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സർസേത് കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചു പൈന്നൂർ കോളേജിൽ ഡിഗ്രി പഠിച്ചു കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിച്ചു ഞാൻ ഒരു കോളേജിൽ ഒരു ഡി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കില്ല അടുത്ത കോളേജിലേക്ക് പോകും ജെ എൻ യുവിൽ ഞാൻ എം ഫിലും പി എച്ച് ഡി എടുത്തു ഈ കോളേജ് ജീവിതകാലത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തിരിച്ചറിവുകളും അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനൊരു നാട്ടുമ്പുറത്തു നിന്ന് വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് നാരുകളുണ്ടാകാം ജാതിയുടെ മതത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഓരോ നാരും പിഴുതെറിയപ്പെട്ടത് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങനെ എന്നെ നവീകരിച്ച് സി എന്താണ് മാനവികത മനുഷ്യത്വം എന്താണ് മതനിരപേക്ഷത എന്താണ് സൗഹാർദ്ദം എന്ന് എന്നെ തിരിച്ചറിയിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ കലാലയ കാലഘട്ടമാണ് അത് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സെക്യുലർ ഇഷ്യൂസിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്നുള്ള വ്യക്തിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ആ ജനാധിപത്യപരമായ മതനിരപേക്ഷപരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതലമാണ് ആ പ്രതലത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ മതസൗഹാർദ്ദം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ അത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കാതെ ഒരു അവസരവാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പ്രത്യേക അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനതിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലാതെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവർക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായൊരു നിശ്ചയമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബോധ്യമാണ് അത് പിണറായി വിജയൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് താങ്കൾ എന്നാണ് പൊതുവിൽ എല്ലാവരും പറയുക അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത താങ്കൾ നമ്മൾ ബന്ധം എന്താണ് ഞാൻ ചോദ്യത്തെ എന്നെ ഉണപ്പിയുന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദ്യമായിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു നിലപാടായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് സൗഹൃദമുണ്ട് അടുപ്പമുണ്ട് സാമീപ്യമുണ്ട് അതിലൊരാൾ ഞാൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം തർക്കമില്ല എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരുപാട് കാലം ദീർഘമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് മറ്റാണ് കുറേ വർഷമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സി പിന്നെ അദ്ദേഹം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദേശാഭിമാനയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലേഖനമാണ് അന്ന് മുതലുള്ള പരിചയമാണ് അന്ന് മുതൽ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ എന്താ പറയുക രീതികളും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായത് അന്ന് മുതലാണ് പിന്നീട് കൈരളിയുടെ എം ഡി ആയി വന്ന ശേഷം അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരുപാട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ ചെറിയ വയസ്സിലാണ് ഇതിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് ഞാനിതിൻ്റെ എം ഡിയും എഡിറ്ററൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പം പല ആൾക്കാരുടെയും നെറ്റി തുടിഞ്ഞു എന്താ വെച്ചാൽ അതുവരെ ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സി എം ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തറുപത് വയസ്സുള്ള മുടി നിറച്ച കഷണ്ടി ആയിട്ടുള്ള വലിയ വയറുള്ള ഒരു ആളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിലെ ഒരാളായിരിക്കണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ആയിരിക്കണം അതിനുശേഷമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പല ആൾക്കാരും ചെറുപ്പക്കാർ വന്ന് ഞാൻ വന്ന കാലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം അപ്പോൾ പല ആരുടെയും നെറ്റ് ചുളിഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കിത് പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ആ ചലഞ്ച് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു അപ്പോൾ ആ ചലഞ്ച് എനിക്ക് തരുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ച ആളാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ അതിനോട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ വലിയൊരു മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കയ്യിൽ കടന്നു പോകുന്നത് പോയിരുന്നു അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതിൽ സങ്കടമൊന്നുമില്ല വിഷമമില്ല ശമ്പളം കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയിൽ ഒരുപാട് മാസത്തെ ശമ്പളം മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ വക്കിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണ നിലയ്ക്കാണ് എൻ്റെ മോഡിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തെ എടുത്ത് വെച്ചത് അത് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടു കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി ആ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം കൈത്താങ്ങായി നിന്നത് അന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അപ്പ
പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ട് അപ്പം നമ്മളെല്ലാം നല്ല മികച്ച അഭിനയക്കാർ അപ്പം ഈ പറയുന്നത് ചെയ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പറയൂ എന്നുള്ളതുപോലെ പിണറായി വിജയനും അഭിനയിക്കാറില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് വരും അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരഭാഷയോ സംസാര ഭാഷയോ മുഖഭാഷയോ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യില്ല അദ്ദേഹം എന്താണോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം താങ്കളിപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കൂടിയാണല്ലോ താങ്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ആകുന്നതാണോ ശരിയെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആരുടെയെങ്കിലും മുന്നിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ മുന്നിൽ നമുക്കൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമാധാനം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അത് ഓരോരുത്തരുടെ ശരിയല്ലേ ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ശരിയായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടകവും എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ പിണറായി വിജയൻ അത്രത്തോളം കൃത്യതയോടെ കണിശ്ചിതയോടെ നിലകൊണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വികസന ദൗത്യം നടക്കുമായിരുന്നു എന്നോട് ഗഡ്കരി പേഴ്സണലായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പേഴ്സണലായിട്ട് അതായത് പിണറായി വിജയൻ എന്നുള്ള വ്യക്തി അത് വേണം അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗഡ്കരി ഇപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ പിണറായി വിജയൻ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ദേശീയപാത ഒരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യമാകില്ല അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീറ്റിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് ആർക്കും ചോദിക്കാം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എരമ്പല ഒരു എരമ്പല എന്തോ സംഭവിക്കുകയാണ് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ വഴി മാറുകയാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ജി വിജയരാവനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ദേശീയവാദ വികസനം കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭരണകർത്താവിൻ്റെ ആ കണിശതയും നിലപാടും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത് സാധ്യമാകില്ലായിരുന്നു അത് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രയോജനമുണ്ട് ഒരു ഭരണകർത്താവിന് അദ്ദേഹത്തിന് നീരസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീരസമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിലൊരു തകരാറില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു തെളിയിച്ചു നമ്മളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് നയതന്ത്രജ്ഞതയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം കേരളത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനും സ്വയം പ്രശ്നാത്മകമായിട്ട് പറയുന്ന കേട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിച്ഛായയുടെ തടവറയിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ കയറിയതാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഒരു പ്രതിച്ഛായയുടെ ചില ചതിക്കുഴികളിൽ ഈ ഒരു പാവങ്ങൾ വന്ന് പെട്ടുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ കാലം കൈയിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീ പിണറായി വിജയന് യാതൊരു ബോധരേഷം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ചതിക്കുഴി പ്രവേശിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയെന്നുള്ളത് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും വേണ്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന കടത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നല്ല പിള്ളയാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അപ്പം കേൾക്കും അപ്പം അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുള്ള ഒരു ഇടമായതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സ്വീകാര്യത കിട്ടുകയും ചെയ്തത് അതെ 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 ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ ബന്ധുക്കളെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നൊരു പുതിയ ആക്ഷേപം ആരോപണം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഈ ഭരണകാലത്തടക്കം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ഞാൻ പത്രത്തിൽ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യാപിതാവ് എന്തോ ഒരു സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിമർശങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും വിചാരിക്കില്ല അത് എന്നാ കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാവ്ലിംഗ് കേസൊക്കെ കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് തെറ്റായ വാർത്തയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് കമല ഇൻ്റർനാഷണൽ സിംഗപ്പൂരിൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിൽ പിണറായി ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനി ആണ് അങ്ങനൊരു സംഭവമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇങ്ങൻ ടാക്സും എല്ലാവരും കൂടെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയിട്ട് പോലും പുള്ളി പുറത്ത് പറയാൻ പോകില്ല മിണ്ടിട്ടില്ല പുള്ളി എന്തോ വരദരാജൻ്റെ ആരോ ഒരാളുടെ തല പരിശോധിക്കണം അദ്ദേഹം അങ്ങ് വരദരാജാര്യ അതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള പുള്ളിക്കറിയാം അരു
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി അങ്ങനെയല്ല ലാവ്ലിൻ ലാവ്ലിൻ പക്ഷേ പിന്നെയും എന്തോ വരാൻ പോവാണ് ജഡ്ജിമാരെല്ലാം മാറി മാറി പോകുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത അത് അതെയാ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പത്രങ്ങൾ എഴുതുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ അത് മാറ്റുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അന്ന് യു ലളിതിൻ്റെ കോടതി പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും സോളിഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രൈമാഫേസിയ പരിശോധനയിൽ ഇത് വെറും ഫ്ലിംസിയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കത്തില്ല അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആരെങ്കിലും പരോക്ഷമായി പോലും വഴിവിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോയാൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഞാനൊക്കെ കണ്ട ഏറ്റവും ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സംഘർഷഭരിതമായിട്ടുള്ള കാലം ഈ വി എസ് പിണറായി ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കിൻ്റെ കാലമാണ് ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കെന്നൊന്നും ആ വാക്കൊന്നും പ്രയോഗിക്കില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ബ്രിട്ടാസ് പോലുള്ള പാർട്ടി അല്ല വിഭാഗീയത വിഭാഗീയത ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഞാൻ ആ കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ത്യ വിഷലുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യ വിഷൽ ഇന്ത്യ വിഷനായിട്ട് ഒരു പാർട്ട് കൂടി ആയിരുന്നല്ലോ ആ നിലക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാണ് നോക്കും ആ സമയത്ത് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പിണറായി വിജയൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തിയായിട്ട് അടി ഉറച്ച് പിന്നിൽ തന്നെ നിന്നിരുന്ന ഒരാളാണ് വി എസിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയ കൽ ദേഷ്യം താങ്കളോട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയട്ടെ ശ്രീ പിണറായി വിജയനോടുള്ള ബന്ധത്തെ പോലെയോ ബന്ധത്തെക്കാൾ ഏറെയോ നല്ല ബന്ധം വി എസ് വൈഡനി കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാനിത് എവിടെയും കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞേത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ദേശാഭിമാനോട് ലേഖനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വി എസ് അവിടെ വരുമ്പോൾ അത് അന്ന് പിണറായി ഒന്നും പൊളിപ്പ്യൂറോ മെമ്പർ അല്ല വി എസ് ആണ് പൊളിപ്പ്യൂറോ മെമ്പർ എപ്പം വന്നാലും ആദ്യം എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഇത് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ അവരൊക്കെ മുമ്പുള്ളവരോടും ചോദിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട പല മെറ്റീരിയൽസും പലപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്നും ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു സൗഹൃദമായിരുന്നു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കേരളത്തിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വലിയ വിഭാഗീത ഉണ്ടായപ്പോൾ ചില തെറ്റിദ്ധാരണങ്ങളൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എങ്കിൽ പോലും അവസാനം വരെ ഒരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു ബഹുമാനം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും അദ്ദേഹവും ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മളിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കൈരളി ടവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് പാരീസ് ബോക്കർ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം അതായത് ആരോപണം പറഞ്ഞേക്കാം ആരെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ ഈ പണി ഒരുപാട് കാലം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഓരോ വ്യക്തി എന്താ ഓരോ വാക്കിൽ നിന്ന് അടുത്ത വാക്കിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം പാരീസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് വെറുക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് വി എസ് അച്ചുകാരനും വിളിച്ചപ്പോൾ വെറുക്കപ്പെട്ടവനല്ല ഞാൻ എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസരം കൊടുക്കാനുള്ള ബ്രിട്ടാസ് ചെയ്തത് ശരി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഭിമുഖങ്ങൾ നോക്കുക എനിക്കൊന്നും ഞാൻ ചെയ്ത അത്ര എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിമുഖം അഭിമുഖങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഒരു മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ട് എ കെ എൻ എ ചെയ്തു എനിക്കൊന്നും എ കെ എൻ എ ഏതോ ഇലക്ഷൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് ചെയ്തത് അന്ന് പല സി പി എം നേതാക്കൾ സി പി എം ആൾക്കാർക്കും എന്നോട് ഈർഷ തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവരോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരുടെ അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ അഭിമുഖം ചെയ്യുന്ന ആളെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് യോജിപ്പില്ലാത്ത ഒരാളായതുകൊണ്ട് അഭിമുഖം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കത്തി എടുത്തവരെ കുത്തിക്കൊരുണം ഇതാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഭിമുഖം എന്നുള്ളൊരു അഭിമുഖമാണ് ആണല്ലോ ഉമ്മൻചാണ്ടി ചെയ്തു ആരാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത് ചെയ്യാത്തതായിട്ട് ഒരാളും ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചോദ്യം നല്ലതാണ് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഫാരീസ് അബൂക്കർ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനല്ല യഥാർത്ഥ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനല്ല തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്നല്ല ഈ തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോയുടെ ചീഫ് ആയിരുന്നുള്ള ഏബ്രഹാം മാത്യു ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു ഇപ്പം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ മൂപ്പറ് കൈരളിയുടെ ഇന്ന വാർത്ത കൊടുക്കണം ഇന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണം ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒരിക്കലും ഇന്ന വരെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആരെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വയസ്സിൽ എൻ്റെ ഈ സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു നിലയിൽ ഞാൻ അതിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്
ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ അദൃശ്യ ശക്തിയായി നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം അദൃശ്യ ശക്തിയായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവുകളല്ലേ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരണം അതിനകത്തൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളെ മുൻനിർത്തി നയനാർ സ്മാരക ഫുട്ബോൾ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വലിയൊരു ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സമയമാണ് അപ്പോൾ അത് നീക്കണേ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേണം അപ്പോൾ ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തി ഒരു അഭിമുഖം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നു അത് മറ്റ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ചെയ്യാത്തത് അവരുടെ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കണം ഒന്നിനോ താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്നും സംബന്ധിക്കേണ്ടത് ഞാനിന്ന് ഇവിടുത്തെ ബ്യൂറോയുടെ ചീഫിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം നല്ല വാർത്തയായിരിക്കും മാത്രമല്ല നല്ല റേറ്റിംഗ് കിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ റേറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഇതിലാണല്ലോ അന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അത് ന്യൂസ് ചാനൽ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് കൈരളിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് രണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റാത്തപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഒരു ഹിന്ദി കിട്ടി ഇന്ന ഒരാൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോയി അഭിമുഖം ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത് ചോദിക്കും എൻ്റെ ഇന്നേ വരൊരു അഭിമുഖത്തിൽ ഞാനത് സത്യസന്ധമായി നെഞ്ച് കൈവച്ച് പറയാം ആരുടെയെങ്കിലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കട്ടി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നമ്മൾ സ എഡിറ്റ് ചെയ്യും ട്രിമ്മ് ചെയ്യും പക്ഷേങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും നമുക്ക് ഇൻകൺവീനിയൻ്റാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് മാത്രമല്ല ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇത് എഡിറ്റ് കളയാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന മുഴുവൻ കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ഒരു ഒരു മറുപടിയും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണം വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്ത വെച്ചിട്ടോ ഞാൻ എഡിറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് എൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറയും അങ്ങനെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നൂലെഴയിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും വിമിഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം അല്ല അതെ വി എസ് പറഞ്ഞതിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെൻ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് കൊടുക്കാതിരിക്കും അത് അത് കൊടുക്കുന്നതിന് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിന് എന്താ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് യാതൊരുവിധ പ്രശ്നം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം കൂടിയാണത് ഞാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ ഓണപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഫരിസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നു അത്ര തന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കൂടുതൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അതിനകത്ത് വിശദീകരണം വളരെ കൃത്യമാണ് ബി എസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അതൃപ്തി താങ്കളോട് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്നോട് നേരിട്ട് ഇതുവരെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കൈരളി ടവേഴ്സിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നത് വർഷത്തിന് ശേഷം ആ കൈരളി ടവേഴ്സിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഞാൻ ബി എസിനെ അധ്യക്ഷനായി കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു അതായത് കൈരളിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് എ കെ ആൻ്റണിയും പ്രകാശ് കാരാട്ടുമാണ് ഈ രണ്ട് ടവറുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഒന്ന് ആ ബ്ലോക്കും ഈ ബ്ലോക്കും അപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷനാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മമ്മൂട്ടി പോലും അല്ല അധ്യക്ഷനാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനാക്കിയത് ഞാനാണ് പോയിട്ട് നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വരികയും ആ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതൊരു പരിപാടിക്ക് അദ്ദേഹം വരുമോ ബി എസ് അച്ഛൻ നേതാവിനെ താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പിണറായിയെ പറ്റി ചോദിച്ച പോലെ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്ന ഒരു സവിശേഷത എന്താ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പുറകെ ഏതറ്റം വരെയും പോകാനുള്ള ഒരു റിസോൾവ് റിസീലിയൻസ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പര്യായമാണ് ബി എസ് റിസീലിയൻസ് ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസീലിയൻസ് കൂടിയാണ് ബി കഴിഞ്ഞാൽ എസ് അതാണ് അതാണ് ബി എസിൻ്റെ സവിശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത്രയും റിസ
ചരമക്കുറിപ്പ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഞാൻ രാവിലെ അയോധ്യയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നനച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് ഈ പറഞ്ഞ നയൻറ്റി ടുവിലെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള ആ പത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഞാൻ എഴുതിയ ആദ്യത്തെ എനിക്കിപ്പോഴും അത് ഹൃദ്യമാണ് മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യക്ക് ചരമക്കുറിപ്പ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എൻ്റെ യാത്രയെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നനച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ഒരു ചരമക്കുറിപ്പ് അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ അന്ന് എഴുതി വെച്ച് അപ്പോൾ ഒരു പ്രിമോണിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇന്ത്യയെ വിഴുങ്ങാൻ പോവുകയാണെന്ന് അത് അധികം വൈകാതെ ഇന്ത്യയെ വിഴുങ്ങി എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തോന്നൽ എനിക്ക് അന്നും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചൊരു ആശയമുണ്ട് ഐഡിയ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ ഒരു ഐഡിയ അല്ല പിന്നീട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഐഡിയ അല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തരെ കുറി ഓരോ ഓരോ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അതിന് തീർത്തും ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയയാണ് എനിക്ക് കാണാൻ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ രൗദ്രമായിട്ടുള്ള മുഖങ്ങൾ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഭയക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബ്രിട്ടാസ് ഇത്ര ശക്തിയായിട്ട് ഇവർ എതിർക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറയും ആ എതിർപ്പിൻ്റെ ശക്തി എവിടെയൊക്കെയാണോ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ അവർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് മിതവാദം കൊണ്ട് മൃദുവായിട്ടുള്ള വാദങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ തടയാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ പോരായ്മകളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുള്ള നിലപാടുകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ ഈ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വെറുതെ മതം ഇങ്ങനെ ദൈവങ്ങളെയും മതങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടിട്ട് കലക്കല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തൈര് കടയെന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കടയല്ലേ ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ഇപ്പം കർണാടക ഇലക്ഷനിലും രാമൻ ഹനുമാൻ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ആധുനിക രാജ്യത്തെ വിഷയങ്ങൾ പക്ഷെ അത് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി താങ്കൾ വിചാരിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അതിൽ വലിയ അഭിരമിച്ച് കിടക്കുകയല്ലേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാനൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസക്കാരനാണ് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയം മാറാൻ വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നാലിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി രാ രാജീവ് ഗാന്ധിക്കിനെ വിരാജിക്കുന്ന സമയം ആ വാക്കാണ് അത് യഥാർത്ഥക്കാർ വിരാജിക്കുക എത്ര പെട്ടെന്നാണ് താഴേക്ക് പോയത് രാഷ്ട്രീയം മാറാനൊന്നും വലിയ സമയം വേണ്ട പക്ഷെ ഇവർക്ക് താങ്കളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയ ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ പ്രത്യയശാസ്ത്രം കൂടെ ഇല്ല അത് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് എത്ര പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണെങ്കിലും മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് ശതമാനം ഹോട്ടലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നോക്കിയാൽ അവരെങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പണാധിപത്യം പേശിബലം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ദൗർബല്യങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കയ്യിലുള്ള വർഗീയ ബോംബും പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ രീതിയിൽ ഇഴകോർത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ വളരെ എന്താ പറയേണ്ട പെർപെച്വൽ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ കരുതി കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ താങ്കളുടെ പടം പലയിടങ്ങളിലും കാണാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പാർലമെൻ്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇതിനകം തന്നെ അത്യാവശ്യം ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സാന്നിധ്യമൊക്കെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് മത്സരിക്കലുണ്ടാകുമോ അതല്ല നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുക രാജ്യസഭയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ അംഗം എനിക്ക് നാല് വർഷം കൂടിയുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്നെ വേറൊരു ദുരിതത്തിലേക്ക് വലിച്ചടക്കരുത് ഈ ലോക്സഭയിലൊന്നും സി പി എമ്മിന് എത്രയോ നല്ല നല്ല മുട്ടിക്കന്മാരായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളുണ്ട് അതൊക്കെ വരും നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ താങ്കൾ അത് ചെയ്യുമല്ലോ ഇതുവരെ ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും പാർട്ടി അങ്ങനെ ഒരു മണ്ടത്തരം കാണിക്കില്ല വളരെ വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു